Welcome to the Cycling Matters Podcast, your weekly dose of local cycling news, culture, tips, product reviews, and discussions about our love for bike, bike, bike. The Cycling Matters Podcast is brought to you in cooperation with Cyclo. Hi, I am Jan. I'm King. And I'm Karen. And we are Cycling Matters. In this episode, we are speaking to a folding bike commuter who has stuck to cycling as his mode of transport. This is despite having a pretty colorful experience of transitioning from being a regular commuter to becoming a daily bike commuter within 11 months. Subscribe to the Cycling Matters podcast on Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you can find podcasts. We release new episodes every Monday. Just search Cycling Matters in your favorite podcast platform before you make your way home from work. Put on some earphones and enjoy the discussion. You can catch more of Cycling Matters on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, or on our website at cyclingmatters.ph. Today's guest is a software engineer who works in around McKinley Hill and lives in Valenzuela City. He used to be a part-time commuter who would spend three to four hours <laughs> on his daily commute using the MRT or UV Express and has turned this experience um, into a two-hour commute through bike commuting. Let us, uh, let us welcome Ryan Arioja. Hey. Hey. Hey, Ryan. Hello. Uh, Hello, welcome. Magandang gabi. Magandang gabi. Yeah. Magandang gabi rin po. Welcome po sa Cycling Matters pod. <laughs> Hello, kamusta? All right. Okay naman. Ikaw, kamusta yung commute mo dito? Uh, yung madulas yung kalsada. Oh, oh, pero man. nabutan ang ulan. Pero okay naman. Konting ingat lang. Right, as usual. Okay. Um, Ryan, can you get us started um, by let's uh, talking about how you got into cycling? Experience mo? Ah, uh, nako. Yung cycling experience ko nagumpisa sa galit. <laughs> galit? Yes. Galit. Same. Uh, <laughs> actually, parang, uh, uh, before, uh, be- around, ano, before 2018, mga 27, 2015 onwards, uh, 2015, 2018, uh, na ano, nakatira ako sa C5, uh, nag-dorm ako para walking distance lang to my office. Uh, but then, um, um, some weird uh, may mga circum- circumstances kailangan kong malis so uh, rent uh, yung place uh, yung safety may issues ako dun tapos ayun so around October 2018 uh, nagstart na ako mag commute ulit pa uwi yan uh, Valenzuela to Taguig yan and then uh Hindi ko na enjoy every day yung ano yung especially Bermans na noon parang sabi ko nga noon bakit kung kailan ako umalis Bermans pa dun sa dorm pero hindi ko hindi ko talaga si maiwasan so tiyaga for the first few months para bandang November ah uh, umabot na ako nung minsan na 7 hours one way wow. seven? what <laughs> that's going to work or going home going to work oh my god seven, seven hours <laughs> uh, uh, that's you like... should be sleeping yeah, so, <laughs> i so try brang, to get sobrang, 7 hours of sleep sobrang <laughs> sobrang intense nung nangyari parang lalo na umulan noon nung araw tas tumaas sa edsa mm. tas nagbukang grab that yon nagbuk ng grab what is the usual na routine pag commute before? Ang commute ko before, uh, yung usual is uh, bus from MacArthur Highway, mm-hmm. uh, papuntang North Edsa, MRT okay. North Edsa. Tapos, tren, MRT. Tap hanggang Ayala. Okay. Then, from Ayala, may UV Express na doon na diretso ng Makindi Hill. Ah, okay. Mm. And then, like, per stop, do you have, like, did you, did you have to wait pa? May, lead, sa ano? may line? Ah, uh, sabi natin, yung travel time ko from, uh, dun sa bus is one hour papuntang MRT station. Tapos, mga 15-30 minutes. Pero, kapag, halimbawa, madalas kasi yung, ang pasok ko, hindi naman rush hour mga panghapon. Kasi, si mm-hmm. CEP yung shift ko. So, ah, uh, mga, mabilis lang sa mga kainan trend. Sabihin natin, one hour train ride to Ayala. Tapos, yun, one hour. Ang bilis sa iyo, Al. Hindi siya mabilis, pero yun na yung parang minimum. Right, mm-hmm. yeah. Mga chamba ako kung mas mabil, ano, bumilis yung bus or bumilis yung UV. Pero, ayun yung traffic mm-hmm. sa, ano, sa, sa MacArthur Highway tsaka sa McKinley Road. Mm-hmm. Yun talaga yung, yung yeah. nakaka- 
nakaka-drain ng kaluluwa I mean, parang nakakasira <laughs> 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 ng ulo. Uh, yeah. So so what really ano ano yung parang talagang naging last straw for you na tinigil mo na siya parang. Nung ano in, 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 walang last straw eh. parang ano nung mga siguro one month mga two months na nag-commute every day sabi ko ayoko na bumalik dito nag-iisip na ako ng options ano bang options mm-hmm. babalik ba ako maghanap ba ako ng dorm naisip ko yung bike sabi ko kasi yun yung parang nakikita ko pag nasa bus or nasa UV yung mga nagbabike sa gilid dire-direcho lang parang nakakaingit na ako battery parang gano'n ako yun di ayun parang di ano parang search search go no research research sa glit mm. parang tingin-tingin ano magandang bike road bike ba mountain bike folding bike ayan yeah. yeah. tapos parang may ID parang may nagkakaroon lang ako ng konting idea pero parang hindi ko pa siya parang hindi pa ako masyadong committed mm. tapos parang may one time lang na nasa mega mall ako noon tapos parang padaan sa bike shop sa, sa basement nakita ko yung turn o oh, range ang ganda sabi ko sige papatol na <laughs> Pinapanindigan, panindigan na natin to hindi binili ko na nun parang out of the blue parang galam ko galing akong date nun tapos pagka uwi ni Jowa bigla ka na love at first sight oh, <laughs> parang tapos nagalit nag- nag- pa nga sa akin ng gabi na yan nung, nung binili ko ha ano mo saan mo gagamitin yan pampasok bakit papasok ka na away kaya parang naalala ko yung hmm. away namin pero malupit pero ayun parang ano, parang yun yung unang personal bike na nabili ko ever. Kasi dati naman, nung high, mga high school ako, meron kaming bike. Mm. Pero nasa Laguna. Tapos original kay Airpads yun. Mm. So, hindi ko talaga siya nagagamit. Hindi rin din namin nagagamit. Pero at least natuto akong magbike dahil. Uh. Tapos parang after ilang years, parang laki ng blank. Eh. Mula high school pa ako huling nag sumakay ng bike ulit. Tapos out of the blue. May bit-bit akong bike. <laughs> Pagbaba ako ng bus, buti na sakay sa bus, naka-fold naman. Oh. Kasi folding bike eh. Tapos, paano ko eh, uwi to? Ayan. Sakay ako ng bike ulit. Tapos, ayan, sige, marunong pa pala ako. Ayan. Ayan <laughs> lang. Wow. Grabe yung, grabe yung commitment <laughs> na parang binili mo na lang bigla. <laughs> out of nowhere. Out of the blue. Oh, ganun. Ang kulit nga ng kwento. Eh, Galit pero... talaga eh. <laughs> Gusto ko rin yung ano eh, parang inggit tsaka inis eh. Yeah. Mm, parang, oh, yung yan. frustration kasi parang nabuo na talaga, ano, na, naipon na talaga siya. Kahit, oh. kahit before pa naman, kahit nung nagdodorm pa ako, parang yung traffic every time, kada pupunta ako sa dorm mag Monday, uwi ako pag weekend, traffic pa din eh. Parang ano mo yun? Nakakapagod. Oo. Oh, <laughs> Nakakapagod talaga. Araw, oh. you know? And hindi naman siguro, was it an option for you to like, parang change jobs, ganun, just, just to get rid of that problem, ganun, of transportation. Change jobs. Oh my God, ang intense naman nun. Parang, hindi, hindi mo naman ako. Parang ano, may umab- umabot sa point na naisip ko mag-resign, tapos lilipat sa company na kahit pa paano nasa, nasa QC lang. Oh. Or ganyan. Mas accessible. O mas accessible yung location. Kasi, Okay, eh, yung makinlihil, parang natsamba lang talaga ako dun. Pero, ayun, parang hindi, parang ay, as much as possible, ayaw ko maapektuhan yung trabaho ko. Mm, Kasi right, trabaho yeah. yun eh. Ang, yung commute, at least dun, may mamag- magagawa pa ako in a way. So, hopefully, parang mm-hmm. ganun. So, ayun, nag tinry ko yung bike commute. Tapos, slowly but surely, parang nagbibuild ako ng confidence. Tapos, ayun na. Nice. Yeah, story. Oh. Yeah. <laughs> so, 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 so kung, um, sa mga listeners natin na nasa train, tsama na, mga nasa bus, <laughs> kapag may inggit kayo, sa mga UV access, stuck pong, kayo sa traffic, oh. pag, pag dungaw nyo dun sa window, nakakita kayo ng UV secreta, tapos oh. pag, mm-hmm. pag medyo na inggit kayo, um, sama kayo sa amin. Oh. <laughs> Tama, Tara. tigilan na po natin yung nakalin sa... Oh sa bintana tapos magigising kunas laway tapos titingin na lang nandun pa rin kayo sa kayo <laughs> nakatulog di ba ayun no si Ryan nagawa niya oh, okay. okay. halika <laughs> usap tayo <laughs> bike tayo bike tayo <laughs> bike tayo <laughs> so parang throughout this experience you know from galit to actually becoming a daily bike commuter parang ano yung ano yung ano na sayo para sa iyo yung cycling cycling uh, dati pag ano pag ba, yung yung pagbabike parang nakita ko naman na siya as a mode of transport before 
Pero so, eh, oh, sa, sa, sa circle, sa barkada ko, parang nakikita nila yun as a sport. Parang weekend warrior. Parang mm-hmm. mga carbon, mm-hmm. bisikleta, kaya't ng antipolo. Ganun ang impression nila sa cycling. Uh. Parang ako, parang hindi necessarily. Yeah. Parang siklista pa din, oo. Oh, pero ano naman pinagkaiba nung umakit sa antipolo dun sa mga construction worker. Tama, tama. Mm-mm, mm-mm. Siklista din yan. Wala lang helmet. Parang yes. ganyan. Tas, so at least yung mga eh, privilege na ano na makabili ng maayos na bisikleta. May, at least may, may privilege naman. May choice nilang mm-hmm. bike. Yung iba... Para lang makapunta sa trabaho nila, point A to point B. Mm-hmm. Iba lang talaga yung mm-hmm. choice nila. Parang yung mga lumang surplus na bike na kinakalawang. Tas, yun, parang gano'n naman na yung impression ko ever since. Pero parang ako, parang nung natry ko siya, mas, mas na-enjoy ko siya. Parang mm-hmm. mas na-appreciate ko yung, ah, okay, hindi, hindi lang siya, parang hindi pala siya gano'n nakakapagod. pag ano <laughs> parang oh parang ay okay parang akala mo pagpasok mo hulas ka na or sobrang mm, drained ka na wala mm, ka ng energy uh. para mag-work pero tama oh, parang mas na pump up pa ayun nga parang <laughs> ano may times siguro depende sa weather yan yung mm. init ganyan mm-hmm. parang yun. tapos ayun parang yung yun nga yun parang yung cycling sa akin parang binago niya yung definition ng commute parang instead na draining yung commute na parang sobrang nakaka-degrade ng ng kaluluwa. Parang ano, <laughs> ganun, ganun, ganun na talaga, ganun na talaga yung galit ko sa commute nun. Uh-huh. Ngayon, parang pag nagbabike ako papasok, parang okay, sige, isip tayo ang bagong ruta. Ganyan uh-huh. tapos, uh-huh. enjoy. Parang yung two hours, hindi pa ako parang, hindi pa ako parang ano nun, hindi pa ako tawag dito. Sagad nun. Tapos, parang in-enjoy ko pa yung paligid, nakapag-explore pa ako ng mga kalsada, ganyan. Parang, mas, ano, parang, ano mong tamang turn? Liberating. Yeah. Mm. Ganda, ganda. Yeah. Tama yung <laughs> Liberating. <laughs> yun, yung magandang word. Para dun. Tapos, yun lang. Dalawang gulong lang pala kailangan. Dalawang gulong lang. Wow, I, yes. felt, I felt that. <laughs> Amen. 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 Uh, Amen. <laughs> oh, <laughs> very inspiring talaga. So, can you tell us more about ano, yung setup mo? Kami, to be honest, kami tatlo kami dito, road bikers. Uh, uh, without any... May road bike din naman ako. So, Ayan. Yeah. Oh, nga pala. <laughs> so, apat pala tayo. Uh, wag na pala. Hindi, joke so, <laughs> Yung usual, usual bike commute setup mo, an- ano siya? Uh, uh, ano? Uh, gear that you have ganyan. yung bike commute setup uh, magandang brand yung turn so yeah turn uh, yeah. Uh, pero yun na yung ano parang nung before pa lang yun na yung research ko tsaka na yun na yung pinaka recommended sa forum sa mga facebook groups dun mm-hmm. dun muna ako nagtanong-tanong eh sa TSP Ticlop Society tapos kung ano-ano mga groups na sinerge ko lang turn folding bike sa facebook sa facebook right. sumali lang ako Tinanggap nila ako kahit wala pa akong bike. <laughs> <laughs> Salamat kasi sa yung iba, yung Kasi yung ibang group may naghingi pa ng picture ako. Sinabi ko, to be honest, wala pa. Pero nagpa-plano akong bumili soon. Oh Tapos tinanggap nila ako. Huh? Hmm. Parang ganun sila ka-open yung community. Tapos, ayun, ang, ang t- tinitingnan ko talaga is Link D8. Uh, turn Link D8 yung pangalan ng model. Uh, maganda siya, 8 speed. Ah, uh, 1x8, tapos um, lightweight. May ano, 20-inch. Okay na din. Pero yung nabili ko nga, yung, yung nakita ko nga sa Mega Mall. Turn Link B7, parang two steps down. Mm-hmm. Entry model pa din. 7-speed. Pero parang parehong itsura. Tapos parang, para saan mas maganda? Simple. Ganyan. Tapos, ang setup ko, uh, pag, alimbawa, ready na akong mag sumakay. Ganyan, mm-hmm. babiyahe. Helmet, syempre, ilaw. Kasi madalas, sa gabi ako umuwi, madaling araw. So, ilaw, importante. Uh, ano, matinong uh, get up. Uh, shorts, komportable. Pwede naman magpalit sa office. Eh. Ganyan, shorts. Uh, brightly colored t-shirt. Okay. As much possible, neon green. So, madami akong neon green na t-shirt. Since ngayon. gabi nga. Oh, mm-hmm. yun, yun. Yeah. Tapos bumili pa ako nung ano yung pang-construction na reflector. Ah. Uh, <laughs> minsan ko lang ginagamit kasi 
Ang bado ito. Ang so tenor. Pag training ako, uh, pag, uh, pag napapraning ako minsan, lalo na pag dumadaan ako dyan sa may, ano, sa may Mabini Bridge. Diyos ko. Mga Saka medyo down. mainit siya yan. No? Oo, parang mainit. Vest kasi oh, siya, no? Parang vest. Hassle. Parang tas, kung saan saan siya dumadaan. Pa. Uh, pero ano, pero minsan, pag, alimbawa, mas priority ko yung visibility na pag umambon, exactly. ganyan. Sinusuot ko siya. Uh, yeah. Tapos, yung, may, ano, yung maganda sa turn, may bag siya. Uh, na na nagki-clip doon sa rear rack niya. Mm. So, yun na yung bag ko. Ah, okay. Na, nandun na yung laptop ko, yung yung damit ko, yung essentials ganyan. Tapos na nasa rear rack ko na lahat yung pamasok, ano yung gamit ko pampasok. Tapos bike na. So, yeah. parang pag pagdating mo sa sa work, parang kunin mo yung bag from the bike. Oh, Sino oh. yung pang-office? Mm-hmm. Direct direct. Mm-hmm. Ah, okay. nagki-clip lang siya. Clip in, clip out. Tapos yun, safe, secure naman siya kaya okay lang. Tapos, ayun, ayun lang naman. Tapos, biyayan na. Ganyan. Plano ng ruta, minsan, kung pagkapag-trip ko mag-ikot, ganyan. Mm-hmm. Paplahan ako in advance. Pero, most of the time, ano, yung usual. Parang yung mga kalsadang alam ko na before. Mm-hmm. Ayun lang. Ano yung usual mong routine? Like, meron ka ba mga rituals ganun? Parang, oh, bago ako mag... Kasi mahaba yung gamit mo, ha? Parang two hours. Medyo. Actually, mahaba. Meron ka bang parang, <laughs> okay, I have to drink my cup of coffee before. Oh, naman. Oh, dadano ka ng, ano, oh. uh, brunch. Yan, brunch. Mabigat na brunch. Tapos, uh, ito yung pauwi. Ah, pa- pag pauwi. I mean, pa- ano yung before pa- and after? Papasok. Ah, pa- before ng ride. Okay. Uh-huh. Uh, wala naman. Parang, ah, uh, yun, ready lang pag halimbawa after work, palit lang dun sa cy- usual cycling clothes, ayan, tapos kukunin ko yung yung bike ko sa parking lot, kasi may parking lot sa Venice, na libre lang mm. yung bike mm, parking, okay. ayan Tap- dati inakit ko yun sa office okay lang naman sa kanila eh pero parang na-realize ko bigat pala yun <laughs> wait, wait, wait. parang hindi naman hassle if all ah. pero parang kung pwede ko naman iwan sa baba, iwan ko nalang sa baba ah. Secure naman. Tapos, ayun, konting lamos, konting freshen up. Tapos, double check gamit. Uh, lalo yung ilaw. Kapag nasa office, nag- or before ako umalis, lagi kong minimake sure may battery ako or fully charge yung ilaw. Right, yeah. Ganyan. Tapos, ayun, plano ng ruta. So, mabiyahin na ulit, larga na. Mm-hmm. What are, ano yung mga, ano, challenges na usually na na-encounter mo sa pag-commit mo by bike? Yes, no. Ang dami. <laughs> <laughs> Habang nag-iisip ka, gusto ko mag-share ng ritual. Kasi like, minsan pag ako pag feeling ko hard ride or like, okay, papalaban ako sa commute ko. Uh-huh. Napapadagdag ako ng swipe ng deodorant. Papahaba <laughs> 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 yung pag-spray ko ng ano yun. Parang, oh, okay, wala lang. Kala, Actually, ko, kala ko yung ganong ritual yung tinatanong mo. Ako naniniwala pa rin ako na merong trick eh, na parang, if you're magko-commit ka in the morning na medyo malamig pa eh, di ba? Mm. Parang 6 o'clock to around 8.30 or 9. Malamig pa yan eh. Um, basta bagong digo ka ah, tapos mm. makapag-spray ka ng deodorant. I'm not gonna say what my deodorant is. <laughs> <laughs> um, and then you get to work uh, ng, ano, ng relatively hindi ka masyadong nausukan. It, it's not so bad eh. Parang mm. fresh ka pa rin more or less. Ako naman, uh, every time pag papasok Ah, uh, yun, usually go deodorant na yan. Tapos pag pag pag, pag baba ng bike ko sa parking, kuha ng gamit, magpe-fresh na pa ako before mm-hmm. pumasok. Syempre kailangan puma ano magpalit mag BS din. So, ano, hilamos, alcohol, madaming madaming right. alcohol. Tapos nung ano, nung naabutan ko pa yung BGC shower. May shower sa BGC. Parang sa high dun, street. Oh, sa high uh, street. So, Doon muna ako dadaretso, tapos doon na magpapalit ng work clothes, mm, mm. ganyan. Kasi malapit na lang naman na yun. So, ayun. Doon ako maliligo, ganyan. After nun, diretso na sa mga hili. Ganyan. Pero balik tayo doon sa ano, challenges. Uh, challenges. Yes. Baka naisip mo na. Kahit top three, ganyan. Yung mga usual yeah. challenges na parang that come to mind immediately. Number one, motor. Okay. Motor. 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 As in, How so? nasa kanan ka na may sisingit pa sa kanan mo. Mm. Ganun. Parang nakakapikon minsan. Parang anong, anong gusto mo mong nangyari? <laughs> Ako na nandito eh. Ganyan. Ganyan motor. Tapos minsan, ano madalas din kapag kakaliwa ka or kakanan sa intersection. 
wala pa lilibutan ka nila kasi nga mabagal ka diba mm. bisikleta tapos ikaw na nasa right most so ang ang linya mo diba pakaliwa ka lang or pakana dire-diretso lang isang linyang ano lang smooth lang mm-hmm. diba mayroong lumu- sumano parang bibiglang sumusulpot sa kanan mo sa kalima mo parang may ipit ka bigla tapos uh-huh. parang papipilitan kang hindi lumiko parang right. uh-huh. ka ano, parang yun yun parang nakaparanoid at uh, saka doon oh yun doon nga din ako naaksidente sa motor tapos uh, second uh, yung ano yung mga kalsada na, ano, na hindi okay especially sa Manila butas na hindi mo mag, magugulat ka na lang mm-hmm. laki mm-hmm. yun yan tapos yung pangatlo naman is yung usual na ahon pero nadadaan sa practice yun eh mm-hmm. saka pag traffic yun pag ahon sa traffic yun pa usually na experience ko yun sa McKinley yeah. Road or sa ano papasok sa BGC kasi Pahon yun madalas, tapos siksikan yung mga kalsa, mm-hmm. yung mga ano, sasakyan. So, hindi mo alam kung saan ka sisingit. Minsan, tapos magkipagsabayan pa yung mga habal-habal. Uh, yan, parang, tama. yun yung combo. Minsan, parang pag, na, pag naiinis na talaga ako, naramdam mo, okay, bababa muna ako, lalakad ako sa sidewalk. Ganyan. ganyan tulak. Uh, ganyan. Kasi, ano eh, kaysa, alam mo yun, makipag, makipag, ano ka, makipagsapal lang ka talaga dun, dun sa, yun sa sitwasyon mo na yun. Parang, sige, uh, pwede naman akong umiwas. Parang, uh, pwede akong mm. tulak sa gulit. Tapos, pag nakaluwag-luwag na ulit yung kalsada, mm-hmm. saka, bilis lang naman. Siguro, para sa mga listeners natin na, na hindi nag-bike commute, like, may, baka may mga hindi aware. Like, ba, iba kasi yung inisip na pag traffic, De, okay lang sa bikers. Hindi. Pero hindi mm-hmm. eh. Parang, super apikado ah, tayo. Yun, diba? Parang, yun, traffic. Ah, yung ingit ka nun, yun, di ba, nabanggit ah. ko kanina, parang, wow, bilis lang ng mga nagbibisikleta. Oh. Parang, pag ikaw na pala yun nandun, ah, Oh, <laughs> Puro pa, nagpapanig ka na pala nun pag oh. ano, na nasa, sumisingit ka sa traffic. Oh, Kailangan talaga ng self-awareness oh. and like you really have to be on guard eh. Like, Focus. And oh. like di mo alam like, kasi diba like na, you're in traffic tapos y- may motor mo masisingit like in mm. front. So oh. medyo scary eh. So yeah. sometimes it, like you just shout like. Yeah. Minsan mm. <laughs> may, may, may friends ako na rin. Sabi ko, ay sorry uh, medyo nalito ako sa traffic. Pero ba't nila traffic nung bike ka naman Parang, oh. ba, bagal ka talaga eh. <laughs> Hindi tayo yeah. helicopter. Oo, oh, lahat, na, lahat apektado eh, diba? Yeah. And sometimes, like, there's really no space. Because sometimes, like, yung cars, they don't follow the lane. So, mm. like, nagiging Actually, halfway. So, yeah. I was like, paano ako sisi? Nasagater na yung gulong. Biggest Vincent. example kanya na relate ko is yung Ortigas, ano eh, Ortigas oh Avenue. From, oh galing ng C5 packet ng EDSA. Going to, or, ano, mm. Meralco. Mm. Mm. Doon parang sobrang may bike lane pero nawawala no, siya. No, puro they UV, don't. puro bus. So, oh. There's a time I really shouted, bike lane! But oh. wala, no one's going to listen then, to me. And then pagtatry mo sumingit sa gitna, like mag ano ka, sa gitna ng mga sasakyan, wala na ka ng masyadong space. Mm. So, nagiging walker na lang. <laughs> walker, yes. yes. Para wala na pero at least, no, makakapaglakad ka pa rin. Mm-hmm. May ganun pa rin option na, ah okay, I'm stuck in the middle of parang 10 motorcycles. Bye guys. Mm-hmm. I'm gonna carry my bike. <laughs> <laughs> or, or just like walk the bike. Oh. Yes. Nalala ko nun, nun, parang may may biyaya ko nitong recently lang. Traffic sa ano sa Rojas Boulevard pa mal, ano pa yun sa may Intramuros banda puro truck motors kanya. Ah, Tapos yeah, yeah. palabas ng yung intersection ng Rojas Boulevard nga ba yun yung ano yung yung galing Manila City Hall taro diretso ng Quirino Avenue. Ano, Kirino Grandstand, tapos... Ah, oh, Ross Boulevard. Ross Boulevard. Yeah, yeah. Tapos Coming from in- City Hall. Oo, uh-huh. tapos yung intersection ng P. Borgos, ganyan. So, uh-huh. stuck na. Ginawa ako, wala, bit-bit ng bike, ganyan. Tapos lakad-lakad, singit-singit, ganyan, hanggang sa makakaliwa ako sa, sa P. Borgos. Mm. So, yun na. Dahil wala nga sumasakyan doon, sobrang lawag, ganyan. Yun, yun yung advantage. Yun yung parang nagiging advantage nakakagalaw ka pa din kahit stuck na yung iba. Mm-hmm. Parang, kahit mabagal ka, yeah. regardless, nakakagalaw ka. And, and hindi ka parang, uh, wala na, tapos umaandal mm-hmm. yung gas mo. <laughs> okay. yeah. Pero despite the, these challenges, ano naman yung mga favorite things mo about commuting with a bike? Or biking in the, itself? Number one, yung community. Yun yung hindi ko na-expect. 
As in, yung pagiging helpful nila, wala pa akong bike, sobrang helpful na ng mga Pagtanggap tao. Pagtanggap ng mga... <laughs> Oo, parang, doon pa lang, parang, <laughs> <mga> what? <laughs> <laughs> Anong sense? So, Nag-member ka ng mga cyclist na walang cycle. Walang mga bike. <laughs> Pero, ayun, syempre, dahil doon, parang, so, parang approachable lahat. Tapos, uh, nag, yun nga, yung isang kong group ngayon, is yung head turners. Uh, Head turners. Head turners. Ang ganda ng Head turners ang ano. Parang naisip lang nila. Usually, uh, ang dati kasi, Turn Pilipinas, parang na-boring nga sila doon. Uh, Tapos parang yun yata yung mismong branding ng Turn uh, dito sa Pilipinas. Really head Ganyan. turning. Uh, so, ayun. Parang, since in, unofficial naman daw. Tapos parang, iwas, iwas gulo. Uh, yun, head turners. Yun, ano nila. So, yun, yung community, helpful bike tips. Yan. Lalo na, first time ko ulit. Ano, first time biker ulit ako. Tapos, wala akong alam ano mag-maintain, anong gamit yung kailangan, anong kailangan i-upgrade, anong pyesa, ganyan, etc. Uh, pangalawa, uh, yung pace. Yun, slow, ano, consistent. Consistent yung pace ko sa biyahe. Traffic man, no, hindi. Yun, parang, alam ko makakarating ako mm-hmm. on a scheduled time. Kasi yeah, right, alam ko yeah. yung speed ko. Hindi ako dependent sa traffic. Hindi ako dependent sa, ah, may naaksidente dito. Ganyan, ganyan. Mm-hmm. May work around ako every time. Babiyay ako. Tapos, ayun. Ano yung, ano yung, ano yung, yung, yung schedule? Mas hawak ko na yung oras ko. Uh, it's predictable. Mas predictable. Uh, pangatlo, yung, yung ano lang, yung appreciation ko lang din dun sa mismong gamit, equipment mismo. Parang, minsan natutuwa na lang ako Mali-paliguan lang yung bike. <laughs> so, <laughs> I feel you. <laughs> parang, may pag, pag-off mo. day. Pag, pag-off day, tapos, <laughs> ano, pag-weekends, tapos parang, nababatrip ka, hindi ka makapag-bike. Kasi nga, yung panahon, or ganyan, or something like that. Paliliguan ko lang, sharp, pupunas-punasan. Okay, solved. Tulog na tayo. Okay, ganun na. Hindi ko na-imagine na, hindi, hindi ko na-imagine yung sarili ko nun before. Na, oh, kumakausap ng bisikleta. <laughs> <laughs> parang, 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 yung setup ko ngayon at home is, I have my work table, tapos sa likod ko, nandun yung bike ko, like, mm. parang 3 meters away. Mm-hmm. Minsan habang nagtrabaho, tapos pagod ako, tingin ko, sorry. Ganda talaga ng bike. Ngayon nga eh, parang akala ko nasisiraan na ako ng bike. Pero parang sinabi nga ni Jen na parang normal niya. Okay, sige, fine. Okay. Ayun. Yun, na, pero yung yung number one talaga sa akin, yung community. Parang sobrang na-appreciate ko yung mga taong nag-encourage ha. Right. Okay. Um, so, pag-usapan natin kayo na pa yung parang commuting. Like, um, siguro dahil lahat tayo may experience sa bike commuting. Maybe... Um, let's take a short break. Tapos bigay tayo ng um, commuter tips or hacks. Just one, like very mm. briefly. Okay. Um, okay. Uh, so yeah, I'll start. So for example, ako naman, um, siguro yung tip na mabibigay ko, um, kapag check ka ng um, surroundings mo, ano ba, mag-change ka ng lane or mm-hmm. mag-turn ka, tapos pagkala mo, i-check, di ba, kung, kung libre, kung may, kung may motor, or may, may kotse, di ba? Mm. Um, for me, yung personal tip ko, when you look, Um, I suggest parang kailangan mag wag ka magtipid sa head movement. Mm-hmm. Yeah. Um, kasi it's not just about you know knowing for yourself but also sending a message na you're gonna turn. Yeah, yeah, mm-hmm. yeah. Um, parang kahit na sobrang okay ng peripheral, peripheral vision mo, parang you still need to send a message na okay, mm-hmm. check mo yung, po- yung options mo. Mm-hmm. At kailangan makita ng ibang Um, road users yun. Exactly. Na parang you're uh-huh. checking kung put, mag-left ka or mag-right. Mag- Saka mm-hmm. senyas ng kamay. Oo, yung mga ganyan. So, it's, it's also part of it, diba? Uh-huh. Na parang, at least gets na. So, yun. Yun yung from, from me. Mm-hmm. Ako yung tip ko is uh, always check Google Maps. As in, uh, or yeah. whatever, <laughs> ano, Google Maps, Waze, or uh, whatever apps you're, you frequently use. Sobrang um, uh, important na alam mo yung main, main route mo. Mm-mm. But also you have an idea of this general sense of direction. Okay, yes. if this this I as long as I take an alternative route that's going north or northeast, mm-hmm. alam ko na makakarating ako doon. Kasi madalas parang okay, uh, I'll set my route to dadaan ako na for example, uh, Aurora Boulevard mm-hmm. from Katipunan and then kailangan ko magtake ng uh, left turn going to Cubao mm-hmm. and doon pa lang, parang ang dami ma-encounter na traffic yes. or ganyan. Yeah, And, yeah. Pero the, the beauty is that there are also so many streets along 
in that area. So, uh, ako, in my mind, parang alam ko na, okay, basta ko baliwa ako sa kahit anong street dito. <laughs> That's towards my direction. Uh, and th- that helps us, what? Um, still keep track of where we are. And also, marami, akong, marami kang madidiscover ng mga bagay na, ah, nandun pala, parang, oy, mayroon palang Hmm, branch pala dito ng oh meron palang lugawan dito na mas may explore mo din yung city sa totoo lang oh. yun, yun. yan din pag minsan di ba nagpaplano ako ng ruta before before bumiya yeah, ganyan tapos for some reason parang may ipit ka tapos mapipilitan ka talagang kumaliwa or kumanan ganyan tapos magugulat ka luwag pala dito ganyan hmm. ano yun na yung magiging bago kong ruta oh. ganyan parang as you parang habang nabubu yung knowledge mo sa mga kalsada sa, sa streets especially along Manila Manila Makati area parang ganyan parang mas nafamiliarize ka alin yung mga kalsadang tatawiren ay okay alin yung mga kalsadang hindi alin yung mga kalsadang butas-butas yung kals- ano yung yung asfalto alin yung mga kalsadang hindi alin yung madalas traffic ganyan Parang nagiging ano eh naipon yang knowledge na yan tapos uh, magiging intuition na lang bigla parang ayun ako nga minsan ako si madalas parang mm. pati yung behavior ng ride ng drivers sa area oh, in a certain segment on the road alam ko na okay pag abot ko ng ng area na to dito magkukumpol sa kanan uh, yung mga kotse so kailangan kong kumaliwa mga ganun mga so, pattern talaga so yun, yun yung tip ko uh, Google Maps Um, <laughs> mine is actually more for like those who are looking into starting mm-hmm. by community because I think that's very important. Like the one that I really remember is, um, you go at your own pace. Like, um, if you're not comfortable, I, it's better not to go for it or like know that you have the option to walk your bike on the sidewalk because, mm-hmm. um, it's very dangerous if you freeze all of a sudden in right, the middle yeah. of the road because. That's what that's really what I remember um my my friends telling me because I I mean it's only been a year of me bike commuting and I distinctly remember being told that like if you're not comfortable if you're not confident um you can stop go to the side kasi naman like you put yourself at risk and also mm-hmm. and also like if you're beyond your comfort levels it's okay to stop like I mean, that's why we have a lot in Metro Manila. Metro, sorry. Oh, we have, in Metro Manila, we have a lot of convenience stores and very helpful. So, because a tired cyclist is a dangerous mm-hmm. cyclist. I mean, yes. danger, <laughs> danger mostly to yourself, but also potentially to the people around you. Mm. So, um, it's okay to. That's a th- that's a good thing about being in a bike. Like it's not like in a car like where you can't just stop anywhere but with a bike like maybe just signal that you're going to stop and then go to the side like take a breather because you don't have to push it you can go at your own pace right right you own mo yung space mo yes own yes. your space on own the road space. road yeah you are a road user you are not an obstacle <laughs> yeah <laughs> sa akin uh, bike uh, bike commuting commute at uh, By commuting commute what? Uh, by commuting tip. <laughs> <laughs> Sorry. Ah, like. uh, ayun. Um, more on sa ano sa akin. Helmet. Importante yung safety gear. Every time. Hindi mo masasabi. Helmets work. Helmet Helmets save ilaw. lives. Yes. <laughs> Helmets save lives. And then, kasi, hindi mo masabi kahit anong pag-iingat mo. Kahit anong, kahit, Prepared ka. Ilaw, check. Brakes, check. Okay yung gulong. Okay yung hangin. Parang kompleto. Nat- nat- natik mo lahat sa checklist. Maingat ka mag... Ano? Maingat ka sa kalsada. Mabagal mm. ang pace mo. Ganyan. Wala ka namang ginagawa masama. May, may, may ano eh. May uh, mga unforeseen circumstances talaga na... Mm-hmm. Hindi, hindi naman talaga natin gusto. Pero nangyayari. Yes. So... In those cases, mabuti na talagang sobrang prepared ka. Kung <laughs> pagdating sa safety, huwag ka na magdalawang isip. Oo, yun oh. niya. Ka, lalo na huwag ka magtipid sa helmet. Yun, yun yung number one para sa yeah. akin. Kasi, u- ang uso ngayon sa mga bike bike shop, namimigay sila ng helmet pagkabila mo ng bike. Hmm. Tapos, yung pag pinansin mo yung helmet na yun, styrofoam lang siya na parang minold lang na helmet. Mm. Parang yun, sobrang ano. Para mag-invest ka talaga sa matinong yes. helmet, matinong safety lights, gear. Kahit magmukhang Christmas tree sa, sa kalsada, okay lang yan. Kasi, 
di bali ng ano kita nila tapos prepared ka kaysa wala Yeah. Isang maging pizza. Oh, oh, yeah. Yeah. <laughs> <laughs> yeah, pizza. Well, to our uh, viewers, if you're interested in more uh, bike commuting and cycling tips, you can go to cyclingmatters.ph slash education. This is our website where, uh, part of our website where we continuously publish more tips and articles on how you can start and continue to bike commute. So check yeah. it out. Check it out. Yeah, yeah. All right. Um, sige. So, so what's the next part ng episode? Um, so we heard that you got into an accident, and you mentioned it, Kanina. Kanina. A bit. Ay, okay. Um, can you, parang, can you tell us more oh, about okay. this, this experience? Galing ako sa ano, uh, dun sa parang usual Saturday night rides. Saturn mm-hmm. Saturday night rides. Ah, I love it. Whoa. The puns so, just keep coming. Yeah. <laughs> Saturn. Saturn. Plus, parang Day. malaking Sorry. ride siya kasi ilan kami noon? Nasa 20 plus. Tapos nag lang kami sa Mandaluyong. Pero group ride lang siya within Metro Manila. Okay. No. Ngayon yung usual weekly siya kung may pupunta regardless. Kung ikaw lang mag-isa, tatlo kayo. Or kapag maswerte, yun nga. 20 plus, ganyan. Oh, yeah. Bas- bas- regular na siya. Mm, yun, parang, and, uh, reg- parang, kailan lang nag-umpisa ito? Earlier na this year lang eh. Parang mm-hmm. mga nitong okay. summer lang. Every Saturday. At, uh, Saturday. Every Saturday. <laughs> na, 6 p.m. Quickly ng gabi. Adopting. Yeah, yeah. So, sa mga gustong sumama at may mga turn na bike. <laughs> ngayon. Um, sa Saturday sports. 6 p.m. sa Circuit Makati kami nag-meet up. Nice. And tapos. Gusto na nung turn. Ngayon. <laughs> ayun, tapos. Ayun, usual group ride. I prepare, ganyan, tapos ride out, ganyan. Okay naman, feeling ko, safe naman ako, feeling ko naman safe ako every time I group mm. ride. Yan. Nung pa away, doon ako, ano, yun yung ibang, iba yung story. Yeah. So, galing ako mandalu yung noon, kumain kami ng ramen, ganyan. So, pabalik na kami yung ano, pabalik na kami Valenzuela noon, may mga kasabay ako. Buti, naman, buti na lang may kasabay ako, na ang da, pareho kami ng daan, pa pa Manila din siya so ganyan tapos uh, around uh, 10 p.m. sa may Jones Bridge patawid na kami mm-hmm. papuntang Binondo ganyan uh, lumipad na lang ako bigla <laughs> yan so mabagal ang pace ko nasa ang ano nasa nasa inner lane ako hindi ako kasi nasa pinakakainan kasi doon ako na parang doon ako na ipet ganyan mm-hmm. kasi puro jeep na yung nasa ka Kaya sa right most lane. So, parang ayaw kong makipagsiksikan doon. Mm. Tapos, okay naman. Tapos, ano yun? Sabado ng gabi. So, maluwag naman yung kalsada. So, inasub ko, okay, dito ako sa pipina, sa pinakakaliwa. Ganyan. Mm. Okay lang naman. So, magawa ko na din siya dati. So, okay lang. Basta, dire-diretso, ganyan. Pakyat ako doon sa Jones Bridge. Pila na akong lumipad niya yan. Pala, binanggana ako ng motor sa likod. So, oh. Oh. Yan. Tapos, yun, nagpagulong-gulong ako dun sa mismong tulay. Siya, mas malayo yung nilipad niya. Ganyan. <laughs> Seryoso. Parang, tapos, parang, umigot ako mapas yung ulo ko sa sayo. Ganyan. Uh-huh. Ramdam ko yun eh. Yun yung parang una kong naalala talaga. Kapag nasa aksidente na yun. Yung ulo ko mampas na sa kalsada. Mm. Buti na lang. Eh. Kaya, importante yung helmet. Helmet talaga. Ini-insist ko talaga Amen. lagi yung helmet. Yun. Tapos, parang 5-10 seconds. Parang ang bilis eh. Ang bilis lang nangyayari. Hindi ko nga lang, hindi, hindi masyadong malinaw yung moment. Ang naalala ko na lang after nun. Tingnan ko yung, nakaupo ako sa kalsada. Chinat ko yung sarili ko may sugat. Mm. Nakatayo ako. Tapos nakita ko may nakaupo dun. Rider. Kuya, okay ako. Tinapik ko siya. Kuya, okay ako. Kamusta ka? Okay ka? Okay ka? Tapos sabi niya, oh, okay ako. Tara, tabi tayo sa gilid. So, inakay ko pa siya sa gilid. Ganyan. Doon sa sidewalk. Ganyan. Tapos, yung kasama ko, bumalik. Kasi nauna yung kasama ko eh. Mm. Tapos, bumalik siya. Ganyan. Tapos, sabi ko, ano, boss, ano, patabi na lang nung bike ko tsaka nung motor niya. Ganyan. ganyan. Tapos, pag upo sa sidewalk, doon ko naramdaman yung sakit. Parang, oh my God. Mm. Ano nangyayari sa pa ako? Ganyan. <laughs> parang, what? Paano ako nakatayo doon? Tapos, parang, yun, tapos, ayun. Patawag, ano, may responding police. Mm-hmm. Pinantayan kami for 2 hours para lang hindi ano hindi umalis si ano si yung naka, yung rider. rider. Oh. Mm-hmm. Pero siya mis siya din mismo injured eh. Mas ma- ano eh. Parang mas madami nga siyang gas-gas compared sa akin. Siguro dahil mabagal ako mas ma- mm-hmm. mas konti yung energy sa akin. Mm-hmm. Tapos dahil mabilis siya siya yung, yung nga, sabi ko nga siya yung 
mas malayong nilipad. Uh, mas madami siyang gas-gas, mas masira yung ano niya, yung Madame. yung front wheel niya, basag na bali yung mirrors, mm. yun, yupi, that, so harap. Yupi din yung likod ko, pero yung gulong lang. Doon ako na-amaze. <laughs> <laughs> Doon ako, guys, yung gulong lang yun, no, yupi. Tapos uh. nasira yung rack ko. Yun lang, yun lang yun yung nasira. Ganyan. Pero yun, mga two hours, antay kami mga bulan siya. Ganyan. Kasi, hindi talaga, hindi ako sure kung may nabali. Mm. Ang alam ko lang, hindi ko magalaw yung right foot ko. Tapos okay. nakaupo lang akong ganyan, tapos sumasakit siya, sumasakit, sumasakit. Ganyan. Tapos, nabu- ano, ano, salamat naman dun sa kasama ko na si Harlem. Yan, si Boss Harlem. Tapos, yung, tapos nakakontak pa nila yung mga ibang pauwi na na kasama sa group ride. Mm. Pinuntaan ako dun. Parang, pinu- ano, sinubukan nilang humabol pap- papunta dun. Tapos parang, Habang nag-aantay ng ambulansya. Kasi yung tagal dumating ng ambulansya. Ang traffic ko nangyari. din siguro, no? <laughs> <laughs> hindi, ang alam ko na hindi lang, hindi na dispatch. Parang uh, hindi yata mm, natawag ng police. Oh, ganyan, okay. parang ganun. So, after two hours, ganyan. Mga madaling araw, dinala kami sa hospital. Public hospital. Tapos, sa emergency room. In x-ray yung paa namin. Kasi, apektado din yung paa. Yung ano yun, yung rider. rider. Ganyan. Tapos, walang bali. Yun, yun yung ano, yun yung parang pinakagunyo sa kanila ng bali. Pero, wasak yung ano, yun parang, i-assume na natin yung wasak yung ligaments mo doon. So, mm-hmm. natinding sprain yan, ganyan. Kasi, hindi lolobo ng ganun yung paa ko kung walang, ano, apektalang ganyan. Kasi yun, umuwi, ano, nagpasundo ako sa family ko, tas sa hospital. Sinabi ko naman, nakakontak naman ako sa kanila afterwards. Tapos, ayun, umuwi na kami. Tapos, yun. Sayang nga nun kasi naalala ko June 1 yun. Tapos, Sunday, kinaumagahan. Work bicycle day. Pupunta dapat ako dun eh. Sorry, this guys. year to no? Oh, this year lang yan. Okay. This year? Mm-hmm. Oh, that's, so that's uh, four months ago. No? Mm, June. Oh. June. Tapos parang, oh my god, like ride. Yun pa naman, parang kagaling ko lang sa night ride, Sabado. May ride ako sa Sunday. Parang, yun, parang okay tong week na to for cycling. Tapos biglang, puta Ganun talaga eh. <laughs> yeah. Oh. Oh, wait. So, how long did you, eh, yun, parang from June to hanggang kailan yung recovery mo? Ang una kong bike ride na September lang. Oh. So, Jul- June, buong June, July, August. Yun. Parang, banda August nakakalakad na ako. Pero buong June, nakasaklay lang ako sa bahay. Tapos, yung, yung paa ko, syempre, hindi ka magalaw na mga maga, ganyan. Pero, ayun. Ang sa, sabi naman ng doktor, parang sprain. Sprain lang naman daw okay. talaga. So, okay. Malalang sprain, pero sprain yeah. pa rin. So, <laughs> ano lang, the usual price. Uh, pressure, uh, ano yung R? What? Nakalimutan ko na yun. <laughs> May yung acronym ba? Oh, yung pre- yung? Uh, acronym yun, yung price. Uh, yung I is, uh, yung C pala, yung cold. Kailangan malamig. Tapos okay. yung E, elevation. Ano yung, ano yung compression yata, yung isa pa. Oh, okay. Tapos sa pressure, it's it. price lang daw. Nakalimutan ko na, promise. Sorry. <laughs> <laughs> okay lang, okay lang. Ngayon, paki-google na lang. So, would you say... <laughs> Uh, would you say na ngayon parang back to normal ka na from hindi, that? Eh? Hindi pa. Parang syempre pinipace ko din yung sarili ko. Tsaka mentally, yun talaga. Kasi September, tinry ko. Parang once. Tapos parang, nope, takot pa din ako sa matok. <laughs> takot mm. pa din ako sa, ano, sa highway, sa mga major roads. Ganyan, takot pa din. Parang, na, parang nagpifreeze up ako bigla. Yun nga, kasi sabi uh-huh. ni Karen na wag kang titigil bigla. Tapos parang ako, op, okay, sige, nanginginig ako. Hindi ako makakaliwa, hindi ako makakainin. Pag may natatihan ka oh, ng motor. yun nga eh. Parang, hindi lang motor. Parang, pag basta may sasakyan, mm. mararamdaman mo siya, parang makukutuban mo siya eh. Oh. Pag, pag may mabilis na papunta sa kaliwa or sa kanan right. mo, yeah. parang, hindi mo alam ang gagawin. Parang, dati alam ko gagawin ko. Steady lang. Ngayon, parang, Uh, di ko alam. Mm. Papanig ako sa utak ko. Ganyan. Parang yun. Tapos kakanan ako. Hinga saglit. Hinga. Tapos try ulit. Wala. Tapos nung ano. Parang hindi pa ako nakakalabas ng Valenzuela. Bumalik na ako. Sabi. Nope. Hindi ko kaya. Ganyan yun. Parang, parang inisip ko naman na nun. Na hindi ko siya kailangan madaliin. 
na makabalik agad sa mm-hmm. bike commute. Ano lang. Mas parto na nga akong ano eh. Well, i-spray lang nangyari yeah. sa akin eh. So, pacing lang din. Ganyan. So, mali- ano lang. Confidence muna ulit sa bike. Sa balance eh. Ganyan. Sa pedal. Uh, pakiramdam ako. Kaya ko pang ano, pum- ano pumajak ng maayos tsaka ng malakas. Ganyan. Tapos, yun yung folding bike ko pa nga hanggang ngayon, ah, hindi ko pa siya naayas. Kaya ano ko pa siya tingnan. Okay. <laughs> Kaya yung road bike yung ginagamit ko na kailan lang. Pero, mm. same, 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 ano, principles na naman. Ganyan. Practice, build up ng confidence. So, hanggang sa mandang mga last week of September, tunay ko, maling timing. <laughs> Kaya, kasi, ano, umuulan nung tun- ah, tunay ko siya. Okay. Tapos, tapos, sobrang traffic Friday pa, sabi ko. Ano bang ginagawa ako? Bakit ko ginagawa? <laughs> <laughs> Nasabihan na ako, ganyan. Tos, ano ba yan? Pero, madulas yung kalsada, ganyan. Pero, nakasurvive ako, tapos parang sobrang achievement sa akin. Yes. Nice. Yes. So, so, so ngayon, like, October, almost November, Mm-mm. and, saan ka tingin mo sa, sa your road to recovery? Like, matagal pa ba? Or almost there? Feeling ko, ano, by, by Christmas. Yan. December. Ano na, kaya ko na ulit daily. Ganyan. Nice. Pero ngayon, parang, in, kung kaya ko once a week, kakaya, ano, parang, tetry ko, pero hindi ko pinipilit masyado. Parang, nice. so far, naka 2-3 weeks na akong pumap, ano, nag, pumap, nag, pumapasok na nakabike, ganyan. Pero, tetry ko next week, or next next week siguro, isang buong week na, ano, malay natin, baka lang kaya na ko, ano, tas, tatas lang. Tapos, pag hindi, or pag napagod, okay lang. Pwede right. na yeah. mag-commute. Yeah. Kaya namang problema. Ganyan. Marami ka, marami ka na nabanggit na tips kanina, pero like, kung meron kang isang message lang for like our viewers or listeners na, you know, nasa road to recovery, you know, recovering from a crash or an hmm. accident, like, ano yung, magbibigay mong message for them? Message? Oh my God. Oh, hindi naman ako ganang inspiration. Okay lang. <laughs> Pero, uh, ano, kung wag kayong matatakot bumalik sa pagbibisikleta. Aksidente, walang may gusto na. Hindi, gust, hindi mo gusto yan. Hindi rin, maniwala sa akin, hindi rin gusto nung nakabangga sa mm. ano yun nga. Walang may gusto ng aksidente sa kalsada. Pero, wag hindi forget na saktan ka. Parang pag-ibig lang yan eh. Ay. Yes. <laughs> ito na, ito na. Okay. Hindi <laughs> forget na saktan ka. Oh my God. Nasa, Wait, take notes ako. Doesn't necessarily mean na susukuan mo na. Parang, may ano eh, may value. May value para sa akin yung cycling. Lalo na yung bike commute. Especially sa Manila ngayon. Sa sitwasyon ng Manila ngayon. Ano, kung mag improve para sa akin yung, yung commuting, yung public transport, sige, babalik ako. Pero, may, op- may maganda akong option ngayon yung bike commute. Tapos, uh, ayun, yung, as- yung aksidente, yung physical injury setback yan eh. Lalo na siguro dun sa mga seryosong nag, 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 nagbabike, yung mga pro cyclist. Mm. Ano yan, malaking setback, setback yan eh. Kasi, pero ano, yun, pakinggan, pakingg- ano, listen, listen sa katawan. Mm. Uh, pakinggan mo lang kung anong kaya mo, kung, feeling mo kaya mo kung hindi mo kaya pa okay lang 'yan kasi every day naman nag nag-improve yung ano yung health mo yung situation mo tapos pag ready ka na try mo lang ganyan yun lang Alright. Yeah. That's so that's so inspiring. Yes. Wow, thank you so much. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time and for um, being here in the episode of oh, Cycling Matters podcast. Oh, enjoy naman. ko, na enjoy ko and thank you. Thank you. To. <laughs> so guys, don't forget to subscribe to the Cycling Matters podcast on Spotify, Apple Podcasts, and anywhere you can find podcasts. Our episodes are the next best thing to riding your bike on a Monday. Just search Cycling Matters on your favorite podcast platform while you're distressing from a long day. You can catch more of Cycling Matters on Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, or on our website at cyclingmatters.ph. So thanks for tuning in. We'll catch you on the next episode of the Cycling Matters podcast next Monday. Until then, ride safe, Philippines!